Teneva Cajigas, a dos años de su primera entrevista en el canal, se sincera con nosotros y confiesa si cumplió o no sus metas como jugadora profesional. Eh, como tú dices, creo que el crecimiento más grande viene en cuanto a la maduración. Eh, creo que somos personas más profesionales eh, dentro y fuera de la cancha. Es aprender a tener disciplina, eh, constancia, pero sobre todo es el seguir perseverando y querer mejorar, el seguir queriendo crecer tanto como persona, como jugadora y el ir aportando las experiencias a las jugadoras que vienen llegando a, a ir sumando al equipo, como dices, dentro y fuera de la cancha. Yo creo que he cumplido muchos aspectos, pero creo que a nivel colectivo eh, Pumas Femenil está para grandes cosas desde el principio y creo que nos hace falta ya ganar un título. Aunque ya no porta el gafete de capitán, sabe la responsabilidad que tiene al estar en Pumas y confiesa cómo se ve en el mediano plazo. Pues yo creo que primero que nada el ser capitana, como lo mencioné antes, es un orgullo. Eh, fue un honor portar el gafete y yo creo que el ser imagen del equipo, creo que todas estamos al mismo nivel, creo que todas aportamos lo mismo y no hay nadie más importante que otras. Entonces yo creo que es algo de irnos nivelando eh, todas, irnos escalonando y crecer juntas. Bueno, pues espero en el corto mediano plazo eh, cumplir el, la meta que tenemos como equipo, que es primero es pasar y después ganar el torneo. Eh, y pues seguir creciendo, eh, seguir aportando todo lo que pueda dar y hasta donde me alcance. De Neva fue una de las chavas que inició desde cero con la Copa Femenil y manifiesta cuál es el error al hablar de la liga. Yo creo que el error está en que nos siguen comparando con la liga varonil y creo que la liga varonil es un proceso que lleva mucho tiempo y creo que nosotras vamos empezando, es un, van dos años y medio, tres, entonces yo creo que es el darle el debido de, eh, respeto y proceso, o sea, que se debe al proceso de la femenil es el que las marcas, que los patrocinadores, que los medios, que todos nos sigan apoyando y nos sigan dando la confianza y más está en nosotras el seguir aportando nuestro granito, el seguir demostrando que el fútbol femenil también puede ser un espectáculo, bueno, que es un espectáculo y que nosotros también debemos jugar fútbol. Como mujer, en los tiempos que se viven, habla de los episodios que ha tenido con los acercamientos con la afición, Así como las críticas en redes sociales. La verdad es que la afición de Pumas es increíble. Eh, siempre han sido muy respetuosos. Eh, obviamente, de vez en cuando pues, hay personas que se portan un poco groseras, pero es cosa de tú darles la importancia y el valor. Si esas personas que no te suman nada, mejor no pelarlas. En ese sentido, ¿cómo tomas las críticas? Porque cada vez en redes sociales digo, es muy fácil, está el anonimato que pueden tener en Twitter, en Facebook, pero ¿cómo toman esas críticas o las hacen de lado definitivamente? No, yo creo que toda crítica es buena, tanto negativa como positiva. Las negativas te hacen aprender de tus errores, crecer, y las positivas pues te motivan. Entonces yo creo que, como te digo, es, dar, es la personalidad de cada jugador, jugadora, el, el darle la importancia a las críticas y el sentido en el que, que la quieren ver en lo personal, yo las tomo como críticas constructivas y lo negativo para crecer. Ella, al ser una de las de más experiencia, sabe que tiene que guiar a las más jóvenes en Pumas. Expresa que hay una buena generación por delante. Yo creo que es impresionante el, el nivel que traen las niñas chiquitas. Bueno, en nuestro equipo hay tres, cuatro niñas que son menores de siete años y para mí es una generación que viene con todo y me da gusto porque creo que es algo que nuestra generación empezó, el abrir los caminos, el abrir la brecha, siempre lo, lo dije, estaba en nosotras, el abrir los caminos y ojalá ellas tengan mejores oportunidades y le vengan mejores cosas. De nuevo agradece el apoyo de la afición, sobre todo ahora que jugarán en el Olímpico Universitario, el 14 de marzo ante Cruz Azul. Pues no me queda nada más que agradecerles el siempre llegar a cada estadio, o sea en diferentes lugares, que siempre somos dos en la cancha y que confíen en nosotras y que nunca duden que siempre dejamos todo por la camiseta. Así, de Neva transita en Pumas y en una liga MX femenil. Aunque ya no porta el gafete, es la que siempre se escuchan gritos en la cancha. Y aún tiene mucha historia por escribir con Pumas. Brian Sales, Análisis Pumas.